நாடுடைய சிவனே போற்றி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானே அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் மாறுகளுக்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் செப்பாரும் எப்பதமும் எங்கேனும் நான் சென்றே எந்த நினைத அருட்புகளை இயம்பிடல் வேண்டும் செப்பாதமே நிலை சுத்த சோமார்க்க சங்கம் திறந்து உங்கள் அருட் சோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே பொன்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி கண்படாது இரவும் பகலும் நின்னையே கருத்தில் வை தீர்த்துதற்கு செய்தேன் உண்பனே நினினும் உறுப்பனே நினினும் உலகரை நம்பிலேன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையிலனையே திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் அல்ல சோபரன் பொருளின் திருவருட்கரணையினால் என்று நவாக்கரி சக்கரம் அதாவது திருமூல தேவநாயனாருடைய திருமந்திரம் நாலாம் தந்திரத்தில் நவாக்கரி சக்கரம் என்னும் தலைப்பில் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் திருவருள் கூட்டுவிக்க நாம் இதை செய்கின்றோன்னு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் சொல்லுவோம் நேற்றுக்கு தொண்ணூறாவது பாடல் வரைக்கும் பார்ப்பதாக நம்மளுடைய திட்டம் இருந்துச்சு ஆனால் எண்பத்தி எட்டாவது பாடலே நாம் அதை நிறுத்திட்டோம் அதனால் திருவருள் கூட்டி வைக்க இன்றைக்கி இந்த நூறு பாடல்களையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அமுத பயோதரி அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தை இதில் இரண்டு மூன்று முறைக்கு மேலே உபயோகம் பண்ணிட்டார் அமுதம் அப்படிங்கக்கூடியது நமக்கு சந்திரகலை அனுபவம் மூலமாக பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு ஞானம் சந்திரகலை அனுபவங்கிறது இங்கேயோ தனியாக இருக்கிறதா நம்ம நினைக்க வேண்டாங்கிறதுக்காண்டி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் குண்டலினி ஆற்றல் மேலெழும்போது மூலக்கணலில் இருந்து அது தனியாக பிரிந்து மேலெழும்போது அவை உடல் கடந்த பயணத்தின் மூலமாக பெறக்கூடிய அருள் அனுபவ நிலை அப்படின்னு இந்த அனுபவத்தை பற்றி அவர் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லிகிட்டே வரார் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு பதிய வைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடியதுக்காக வேண்டி அப்படி சொல்கிறாரு திதி அதிதி அப்படிங்கக்கூடிய இரண்டு மனைவிகள் கசியப கசியப்பர் அப்படிங்க கசியப்பர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு முனிவருக்கு திதி அதிதி அப்படிங்கக்கூடிய இரு மனைவியர் அதில் தேவர்கள் ஒரு மனைவிக்கும் அசுரர்கள் ஒரு மனைவிக்கும் பிறந்ததாக நாம் நம்ம சத்சங்கத்தில் பல முறை பதிவு செஞ்சுருக்கிறோம் வேலைகட்ட வேலையில் கணவன் மனைவி இணை சேர்ந்தால் இது மாதிரி அசுர குணங்கள் அசுரர்னால் ஏதோ ஒரு கண் கொம்பு இதெல்லாம் அதிகமாக வச்சு அப்படி பிறந்தவங்க தான் அசுரர்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம் குணங்களால் சூது வாது பொறாமை கபடு அத் அடுத்தவர்களுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நாம் வந்து பொறாமைப்படுறது அடுத்தவர்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து நமக்கு மன ஆறுதல் படுவது இவங்க இப்படி தான் இவங்க இந்த நிலையை அடைஞ்சது தகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு நாமே வக்கரமாக நினைக்கிறது இது எல்லாமே அசுர குணத்தை சேர்ந்தது தான் தனிய அசுர குணம் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக நம்ம நினைக்க வேண்டாம் இவைகள் அனைத்துமே அசுர குலத்தில் சேர்ந்து பதிவாகக்கூடிய எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம் அப்போ திதிக்கும் அதிதிக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு மா திதி அதிதி திதிக்கும் அதிதிக்கும் கசியப்பருக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தை அசுர குலத்தில் குழந்த பிறந்த குழந்தை மாயாசுரன் அப்படிங்கக்கூடிய அசுரன் இந்த மாயாசுரனை முன்னிட்டு தான் நம்ம மகாபாரதத்தில் இவர்களுக்கு காண்டவ பிரசம் அப்படிங்கக்கூடிய காடை பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த காட்டை வந்து திருத்தி பணி கொண்டு அதில் இந்திர பிரசம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு கட்டிடத்தை எழுப்புவதற்கு இந்த மாயாசுரனை தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஏவி விடுறாரு இந்த மாயாசுரனும் பாம்புகளுடைய தலைவன் தச்சராசனும் கூட்டாக இணைந்து அந்த பகுதியவே காண்டவப்பிரசம் பகுதியவே ஆக்கிரமிச்சுட்டு வந்த மனிதர்களை யாருமே ஒன்றை விடாமல் பண்ணுறாங்க பஞ்சபாண்டவர்கள் காண்டவப்பிரசத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு அங்கே போயிருக்கிறாங்க அங்கே போயிருந்து காண்டவப்பிரசத்தில் இவங்க போகவும் அந்த பாம்புகள் எல்லாம் இவங்களை வந்து அடிக்க வரும் அடித்து எல்லாரையும் மயக்கி தள்ளிடுது அப்போது இவங்க போய் ஒரு விண்ணப்பமாக வைக்கிறாங்க தயவு செய்து நம்ம எல்லோரும் இணைந்தே வாழலாம் அவரவர்களுக்கு உண்டான இடத்த அவரவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை ஏற்றதாழ்வு எதுவுமே கற்பிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு இவங்க விண்ணப்பமாக வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த அசுர 
நாகர் தலைவன் வந்து தச்ச தச்சகங்கக்கூடிய அந்த பாம்புகளுடைய ராஜா வந்து அதை ஏற்றுக்கலை மாயாசுரன் இவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய நியாயமான ஒரு தன்மையை நினச்சி நான் வந்து தச்சகனுடைய நட்பை பிரிஞ்சு நான் கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் கூட இடைஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாண்டவர்கள் கூட வந்து இணைய வரான் அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவரை நான் வந்து இவங்களுக்கு உங்களுக்கு நிறைய த தவறு செஞ்சுட்டேன் என்னுடைய குற்றத்தை மன்னித்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்கவும் உன்னால் மயக்கி விடப்பட்ட இந்த பாம்புகள் அனைத்தும் மீண்டும் பாம்புகள் அனைத்தும் யார் யாராக மயக்கிச்சோ அவங்களுடைய விஷத்தை எடுத்துட்டு இந்த மனிதர்களை விடுவிச்சு விட சொல்லு அப்படின்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு மாயாசுரனும் தன்னுடைய மாயத்தன்மையினால் போற்றுவிக்கப்பட்ட பாம்புகளை ஏவி அந்த அங்கே மயங்கி கிடக்கக்கூடிய அந்த உருவங்கள்லேருந்து எல்லாரையும் அந்த பாம் அந்த நச்சுத்தன்மையை உருவிட்டு அவங்கள எழுப்பிச்சு தராரு இதுக்கு பிராயச்சித்தமாக நான் வேறு ஏதாவது செய்யணுன்னு இந்திரப்பிரசங்கக்கூடிய மாளிகையை நீ நெருவி கொடு பஞ்சபாண்டவர்களுக்குன்னு சொல்கிறாரு ஒரு கண பொழுதில் இந்திரப்பிரசங்கக்கூடிய மாளிகையை நெருவி கொடுத்து மாயாசுரம் தன்னுடைய தவற்றுக்கு பிராயச்சித்தம் தேடிக்கிட்டான் இது மகாபாரதத்தில் உண்டான கதை இதே மாயாசுரன்னா ராவண ராமாயணத்தில் இதே மாயாசுரனுடைய மகளாக தான் மண்டோதரி பிறக்கிறான் மண்டோதரி மாயாசுரன் அசுர குலத்தில் பிறந்தானாலும் அவன் வந்து நீ நீண்ட நாள் தவம் இருந்து சிவனை ஆராதனை பண்ணி ஒரு குழந்தை பெற்றெடுக்கிறான் அவள் பேர் மண்டோதரிங்கக்கூடிய பேர் அவளுடைய நடை உடை பாவனை அனைத்திலும் சிவத்தன்மை முளிர்வதை கண்டு ஒவ்வொரு கணமும் அவன் பக்குவப்படுறான் இப்போ நமக்குள்ளான இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் திருமந்திரத்துக்கு இதுக்கு என்னம்மா சந்தம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம நம்மளை நாமே ஒவ்வொரு நாளும் நான் நேற்றுக்கு இருந்த பிள்ளைய விட நான் இன்றைக்கு இருக்கிற பிள்ளை நான் மேன்மை அடைகிறேன் நேற்றுக்கு இருக்க குணத்தை விட நான் இன்றைக்கு இருக்கிற குணம் மேன்மை அடைகிறேன் நான் இவங்கள பற்றி குறைஞ்சேன்னா இவங்கள பற்றி குறைஞ்சேன்னா இவங்கள பற்றி தவறான அபிப்பிராயத்தை நான் இவங்க மேலே பரப்பி விட்டேன் இப்போ நான் அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக நான் நான் மனப்பூர்வமாக அவங்ககிட்ட நேரில் போய் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு என்னுடைய மனம் ஈடு கொடுக்கல நான் அதனால் மனப்பூர்வமாக நான் வந்து அவங்ககிட்ட நேரில் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு முன்னால் இறைவா உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு அணுதினமும் அணுதினமும் புதிய புதிய ஆட்களாக நம்ம உருவாகணும் அப்படி உருவாகிறதுக்கு தான் இந்த திருமந்திர சிந்தனையை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி உருவான அசுரன் தான் மாயாசுரங்க கூடியவன் அவன் மண்டோதரியினுடைய வளர்ப்புனால அவள் அவள் தனக்கு பிறந்ததுனால ஒவ்வொரு கணமும் புனர் உத்தாரணம் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் தன்னுடைய உடல் மனம் உயிர் அனைத்தையும் புனர் உற்பத்தியாக அவன் ஏற்படுத்திக்கிட்டு வரான் ஒவ்வொரு அணுக்களையும் ராவணேஸ்வரனுக்கு மண்டோதரியை பற்றிய தகவல் கிடைக்குது சிவபக்தை அவள் பிறந்த பிறகு அவங்க அப்பாவுக்கு நிறைய புகழ் பெயர் எல்லாம் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் மாய தலைவர்களுக்கெல்லாம் அசுரனாக தலைவனாக அவன் இருக்கிறான் அது தவிர எச்சர்கள் கிண்ணரர்கள் கும்புருவர்கள் நாரதர்கள் இப்படி ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக தனித்தனியாக இருக்குது அத்தனை பேரையும் தன்னுடைய அன்புனாலையும் தன்னுடைய அதிகார பலத்தினாலையும் வசப்படுத்தி அவர்களுக்கும் என் தலைவனாக இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த மாயாசுரன் மகளை தான் எப்படியாவது கவர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ராவணேஸ்வரன் உடனே ராவணேஸ்வரன் போய் மாயாசுரன் எதுவுமே கேட்கல நான் உன்னை உன்னுடைய பொண்ணை கொடு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் எதுவுமே கேட்கல நேர மாயாசுரனுடைய அரண்மனைக்கு வரான் மாயாசுரனுடைய கழு கழுத்தில் கத்திய வச்சுட்டு நான் உன்னை உருட்டி தள்ளிட்டு உன் பொண்ணை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே இவ இருக்கிற சூழ்நிலையை மண்டோதரி புரியிறா தன்னால் வந்து தன் தகப்பன் பிழைக்கணுமே தவிர அவன் சாவக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி நான் ராவணேஸ்வரன் நான் கல்யாணம் கட்டிக்கிறேன் நீ என் முகத்திலே முழிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாயாசுரன் பரவாயில்லப்பா நான் அவன் பின்னாலே போகிறேன்னு சொல்லி அவனுங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் தாயும் தகப்பனையும் ஒரு காவலுக்கு ஆள் போட்டால் மாதிரி மு போட்டு வச்சுட்டு அவர்கள் முன்னிலையே மாயாசுரனுடைய மகளாகிய மண்டோதரியை நான் காந்தர்வமனம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே உள்ள அரச மரம் ஆலமரம் அத்திமரம் கூடிய பஞ்சவடி மரங்கள் முன்னால் நின்று இவன் அக்னி அக்னி தேவதையை வான்னு சொன்னால் இவன் முன்னால் வந்து நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு இவன் தவம் பண்ணியிருக்கான் அது வந்து நிற்குது நான் வந்து அக்னி சாட்சியாக நான் இவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அவனே அக்னி சாட்சியாக கல்யாணம் முடித்து அவன் நெத்தில் திலகம் பண்ணுறான் அப்புறம் புருவமைய உச்சி பொட்டில் திலகம் பண்ணுறான் இதை பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு என் முன்னாலேயே நீ அந்த அசுரன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நீ சொல்லிட்டியம்மா அதனால் உனக்கு எனக்கும் உள்ள பந்தம் அறுபட்டு போச்சுன்னு மாயாசுரன் பெய்யறோம் இது ஒரு கதை இப்போ இன்னொரு கதை ராவணேஸ்வரனுடைய அம்மா வந்து எப்படியாவது ராவணனை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே ஆற்றல் மண்டோதரிக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதனால் எப்படியாவது என்னுடைய பையனை நீ காப்பாற்றி தரணும்னு ராவணேஸ்வரன் அம்மா வந்து தன்னுடைய மருமகளை கூப்பிட்டு சொல்கிறா 
மருமகள் இங்கேருந்து போய் நான் இந்த தவம் இருக்கிற ஒத்தக்காலில் ஏன்னா எப்படியாவது என்னுடைய கணவன் காப்பாற்றப்படணும் அப்படின்னு அவ் அவளுக்கு வந்து தியானத்தில் அவ தவத்தில் தெரியுது ஒரு விஷ்ணு பக்தனால் உன்னுடைய கணவன் வந்து காப்பாற்றப்படுவான் அவன் சிவபக்தன் அவனுடைய தம்பி விஷ்ணு பக்தர் அப்போ விபீஷன் ஆழ்வார்கிட்ட போய் இப்படி நான் வந்து தவம் இருந்தேன் ஒரு விஷ்ணு பக்தனால் காப்பாற்றப்படுவார்னு வருது நீங்கள் ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒன்று சரி நான் தவம் இருந்து என்னால் என்ன உதவி செய்ய முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றார் அவர் தவம் இருக்கிறார் அவர் தவம் இருந்த உடனே அவருடைய தவத்தில் தோணுது சந்திரமண்டலத்தில் அமுத பயோதரியாக அமிர்த கடசம் இருக்குது அந்த அமிர்த கடசத்தை எடுத்து ராவணேஸ்வரனுடைய தொப்புள் பகுதியில் பதிய வச்சா ராவணேஸ்வரனுக்கு இறப்பே கிடையாது அவன் சாவா வரம் பெற்றுவான் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது இதெல்லாம் எது கதையாக புனைந்து வைக்கப்பட்டது இல்லை நாம் நம்மளுடைய அருள் அனுபவத்தில் உந்தி கமலத்திற்கு கீழே நான் நேற்றைக்கு ஹாரா தியானம் அப்படின்னு ஒரு வகை தியானத்தை பற்றி சொன்னேன் அதை நாம் இயக்கி நாம் அமிர்த கடைசத்தை நாம் வந்து அங்கேயே பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய தேவையில்லாத எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் நம்மை விட்டு நீங்கும் அப்படி தேவையில்லாத எண்ணங்கள் சிந்தனா நான் நீங்கனா நம்ம ஒரு புதிய பிறவி புதிய பிறவியாக நாம் பிறவி எடுப்போம் அந்த பிறவியின் மூலமாக நாம் வந்து சாவா நிலை பெறலாம் அப்படிங்கக்கூடியத ஒரு பூடகமாக ஒரு கதை உருவத்தில் அவங்க செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க உடனே நான் மண்டோதரி போய் அவங்க அம்மா அப்பாட்ட போய் கேட்டு இதுக்கு நான் வந்து சந்திரமண்டலத்தில் போய் அமிர்த கடசத்தை எப்படி கொண்டுட்டு வர்றது அப்படின்னு அவன் அம்மா அப்பாவை கேட்க போகிறான் பழைய நினைவுகளெல்லாம் அப்பா விட்டு நீங்களை இவ்வளோ பேருக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய என்ன ஒரு பெண்ணைத்தானு கூட கேட்காம அதிரடியாக வந்து கழுத்தில் கத்திய வச்சு என் பொண்ணை என் முன்னாலே கல்யாணம் கட்டிட்டு போனான் அவனுக்கு நான் எந்த வகையிலும் உதவி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மன்னிக்கிற சுவாவம் இல்லாத பட்சத்தில் நாம் எவ்வளோ தவம் பண்ணினானாலும் அதனால் நம்ம பெரிய மேன்மையை அடைய மாட்டோம் அப்படிங்கிறது இந்த வரலாறுகள் ஒவ்வொன்றுமே அவர் வந்து அந்த பய பகையை அறுத்திட பண்டை பகையை அறுத்திடனு நேற்றைய பாடத்தில் நம்ம படித்தோம் பண்டை பகை நமக்கு மிச்சம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த கதை உருவத்தில் இவைகள்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க உடனே அவங்க அம்மா கேட்குறா நான் ஏதாவது செய்யணுமா அப்பாவுடைய கோபம் நியாயமானதா நான் அப்பா உயிரை அன்னைக்கு காப்பாற்றலங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அவர் பின்னால் போனேன் எப்படி இருந்தாலும் ராமேஸ்வரை என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறான் அது அப்பா அம்மாவை கொண்டுட்டு அவங்க கூட நாங்கள் காலம் கழிக்கிறத விட அப்பா அம்மா பகையை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு நான் அவங்க கூட காலம் கழிக்கிறது அப்படிங்கிற தீர்மானத்துக்கு வந்து தான் நான் அதை செஞ்சேன் அப்படின்னு அவள் சொல்கிறாள் உன்னுடைய மனநிலை எனக்கும் புரியுது மகளே அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொல்லிவிட்டு நீ போய் ரோஹிணிங்கிற கூடியது சந்திரனுடைய மனைவி பேர் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் சந்திரனுடைய மனைவி அதில் ரோஹிணிங்கிற கூடியதுவா அவட்ட தான் அமிர்த கடம் இருக்குது அந்த அமிர்த கடத்தை நீ போய் ரோஹிணியை போய் சந்தித்து என்னுடைய பழைய தோழியை நினைவுபடுத்தினான்னு சொல்லி அவளுக்கு தெரியும் அவள் கருணை பண்ணினானா உனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ சந்திர மண்டல அனுபவம் பெற்ற அருளடியவர்களுக்கு அமிர்த கடசம் கிடைக்கும் அந்த அமிர்த கலையம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இது ஒரு பூ சூ சூசகமாக ஒரு பூடகமாக பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இவன் நேரம் போய் அமிர்த கடம் கிடைக்கிறதுக்காண்டி ரோஹிணியை போய் பார்க்குறான் ரோஹிணி வந்து இவளுக்கு எல்லா வகையிலும் உதவி செய்வதாக கூறி அவங்க அம்மாவுடைய நட்புக்காக வேண்டி நான் உதவி செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அமிர்த கலசத்தை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்துறார் பலவிதமான தடங்கல்கள் நான் கதைக்காக வேண்டி சொல்லலை அந்த கதையை சொல்லும்போது இன்னும் நிறைய எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நான் இப்போ சுருக்கமாக சொல்ல வரேன் அந்த அமிர்த கலையத்தை கொண்டுட்டு வந்து விபீஷன் ஆழ்வாருடைய துணைனால் ராமேஸ்வரனுடைய உந்தி கமலத்தில் அவளை அவரை அறியாமலே ஒரு மாய மயக்கு மயக்கி அது உள்ளே பதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆத்ம தியானம் பண்ணும்போது நமக்கு அமிர்த கலசம் கிடைப்பதாக இருந்தானாலும் தன்னை மறந்து தன் நாமம் கெட்டு தலைவந்தால் தலைப்பட்டு இருக்கும் போது மட்டுமே இந்த அமிர்த கலசத்தை நம்மளால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ராமேஸ்வரன் அந்த அமிர்த கலசத்தை பெற்று அழியாத வாழ் வாழ்கிறான் ராவணன் வந்து ராவணனை ஜெயிக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி எல்லா வகையிலும் துன்பப்பட்டு இருக்கும்போது விபீஷன் ஆழ்வார் அவனுடைய அமிர்த கலசத்தை நீங்கள் தாக்கினீர்களேயானால் அவனுடைய உயிர் வந்து பிரிஞ்சிடும் அமிர்த கலசம் உந்தி கமலத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதாக ராமாயணத்தில் ஒரு பதிவு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நாம் எல்லாருடைய உந்தி கமலத்திலும் அமிர்த கலசம் இருக்குது அந்த அமிர்த கலசம் புற உலக சிந்தனைக்கு பயன்படுவதற்கும் அதுவே பயன்படுகின்றது நம்மளுடைய அக உணர்வை மேலோக்கி கொண்டுட்டு போவதற்கும் அதுவே பயன்படுகின்றது 
நம்ம எல்லாரும் அகத்திற்கும் புறத்திற்குமான வாழ் வாழலாம் எல்லாரும் துறந்து துற்றவை துறந்த வெற்றி இராக்கையாக போயிடக்கூடாது அப்போ இந்த உணர்வை பெற்றுக்கொண்டு நாம் அகம் புறம் இரண்டிலும் ஞானானுபூதி பெறுவதற்காக அந்த இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு நான் அந்த கதையை சொல்ல வந்தேன் இந்த மாயாசுரனுடைய அசுரத்தன்மையை கூட மாற்றி அமைத்து அவனை எல்லாருக்கும் தலைவனாக ஆக்குனது இந்த அமிர்த கலசங்கக்கூடிய ஒரு அமிர்த அனுபவத்தை அவன் பெற்றதுனால பகை நீங்கி அவர் அவ்வளோ இவ்வளோ பேருக்கும் தலைவராக இருக்கிறார் அப்போ நம்மளும் பகை நீக்கப்பட்டோமானால் நம்மளுடைய காமக்ரோதங்கள் நம்மளை விட்டு வெளியேறுச்சுன்னா நாமும் இவைகளில் பெரியவர்களாக ஆகலாம் அப்படிங்கக்கூடியதுக்காக வேண்டி ராமாயணம் நமக்கு இந்த கதைகளெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தருது இப்போ நாம் வந்து இந்த அமிர்த பய பய சரி அமிர்த பயோ அதாவது அமிர்த பயேஸ்வரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமிர்த கடசத்தை கூட அந்த தாயை நம்ம நம்மளுக்குள்ளே எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு என்று அங்கிருந்த அமுத கலையுடை சென்று அங்கிருந்த அமுத பயோதரி கண்டு அங்கு கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண்ணடை கொண்டு அங்கு இருந்தது வண்ணம் அமுதே ஆண் பெண் இருபாலிருக்கும் சுக்கிலம் சுரோனிதம் இரண்டு இரண்டு சுரப்பிகள் அந்த மண்ணடை அதாவது இந்த மணிபுரகத்துக்கும் சுவாதிஷ்டானத்திற்கும் இடையில் உண்டான அந்த பகுதியை மண்ணடை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு கிளியாஞ்செட்டி அள அளவுக்கு அது இருக்குது அதில் வந்து இடகலை பிங்கலைங்கக்கூடிய இரு நாடிகள் அங்கு செயல்படுகின்றது என்று அங்கு இருந்த அமுத கலையிடை சென்று அங்கு இருந்த அமுத பயோதரி அந்த அமுத கலை ஊற்றெடுக்கக்கூடிய இடத்துல அமுத பயோதரியாக இந்த நவாக்கரி சக்தி அங்கே நிலை கொண்டு நிற்கிறாள் கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி இரண்டு இடைகளை பிங்கலைங்கக்கூடிய இரண்டும் பொன் வெள்ளி அப்படிங்கக்கூடிய சுக்கில சுரோனிதங்களோடு இணைந்து அவை தொழில்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றன உலகியல் சிந்தனையை தூண்டுவதற்கான காரண கர கருத்தாகவும் அவள் இருக்கிறாள் அருளியலுக்கும் கொண்டு அங்கு இருந்தது வண்ணம் அமுதே மேலேற்ற தெரிஞ்சோனா அமுத பயோதரியாக சுவாதிஷ்டானத்தில் உண்டான ஆற்றலை ஒளிமயமாக மேலேற்றும் கருணையை செய்தாலானால் நாம் அந்த ஒளிவண்ணத்தை பெற்று நாமும் என்றும் அமுத பயோதரியை உள்வாங்கி கொண்டு அமுதமயமாக சாவா நிலை இது கந்தன முனக்கே ஆ ஆ என அருள் அருட்பெருஞ்சோதிங்கிறாரு இந்த இதில் சாவா நிலையை நாம் பெற்று உயிர் வாழலாம் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் இதை சொல்கிறார் அமுதமதாக அழகிய மேனி படிகமதாக பறந்தலும் உள்ளே குமுதமதாக குளிர்ந்தலும் ஒத்து கெமுதமதாகிய கேடிலிதானே கெமுதம் எப் எப்போமும் கேடில்லாத ஆனந்தமாக கெமுதம்னா ஆனந்தம்னு அர்த்தம் அது கேடில்லாத ஆனந்தம் இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு குழந்தைங்க பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சந்தோஷப்படுவோம் பாஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு துக்கப்படுவோம் இது இந்த போன ஆண்டு நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஆண்டு மார்க்கு குறையா வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆறும் கருவில் அமைந்தபடி தான் அமையும் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நம்மளுடைய திட்டப்படி நமக்கு எல்லாமே வெற்றிகரமாக நடக்கணும் நம்ம திட்டப்படி வெற்றிகரமாக நடந்தால் நாம் ஆறும் கருவில் வாங்கிய விஷயம் என்ன ஆகும் நம் திட்டப்படி வெற்றிகரமாக நடக்கணும்னா ஏற்கனவே நாம் சம்பாதித்து வந்த வினைகளை வேறும் வேறொரு மண்ணும் அல்லாமல் அறுத்து எறிவதற்கான மன உரம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் எது வந்தால் என்ன நாம் இதையும் தாண்டி நாம் நம்மளுடைய லட்சியத்தை நாம் அடைந்து விடலாம் அப்படிங்கக்கூடியது நமக்கு இருக்கணும் ஒரு சின்ன உதாரணமாக சொல்கிறேன் நான் வந்து மெடிக்கல் படிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஊட்டப்பட்டதும் மெடிக்கல் நீ மருத்துவராகணும் மருத்துவராகணும் நான் ஏற்றுக்கொண்டதும் மருத்துவராக இருக்கணும் மருத்துவராக இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் ஒரு தன்னலங்கிறதாவது தொண்டு செய்யணும் இது சின்ன வயதில் எனக்கு பொதிக்கப்பட்டதும் அதுதான் நான் ஏற்றுக்கொண்டதும் அதுதான் ஆனால் நான் வந்து நல்ல நல்ல மதிப்பெண்லாம் வாங்க தான் செய்வேன் இப்போ இதை படிப்பேனா படிக்க மாட்டேன்னா எனக்கு அது இன்னை வரைக்கும் நான் படித்ததா எனக்கு நினைவில் இல்லை நான் பிஎஸ்சி படிக்கும்போது எனக்கு நான் சரியான பாஸ் மார்க்கே வாங்கல பயாலஜியில் முப்பத்தி அஞ்சுக்கு கீழே அப்போ வந்து மார்க் வந்து மார்க்காக போட மாட்டாங்க நான் கிரேட் அப்படிங்கக்கூடிய அளவில் போடுவாங்க எல்லாத்துலேயும் ஏ ஏ ப்ளஸ் டி அப்படியெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறேன் பயாலஜியில் முப் முப்பது மார்க் வாங்கினானா என்னன்னு தெரியல பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இனி வந்து மெடிக்கலுக்கு தகுதியாக இல்லை அப்படின்னு அதில் என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்டே ஒரு ஸ்டாம்ப் கொடுத்து தான் எனக்கு சர்டிஃபிகேட்டே இஷ்யூ பண்ணாங்க இப்போ நான் வந்து மெ மெடிக்கலாக போகணும்னு நினச்சிது அது காட்டில் போயிடுச்சு ஆனால் நான் ஒருபோதும் தளரவே இல்லை எப்படியாவது மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் மருத்துவர் ஆகிடலான்னு எம்எஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி படித்தா மருத்துவக் கல்லூரிக்கு நம்ம ஏதாவது லெக்சராக போகலாம் அப்படின்னாங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணேன் அதில் கை உடைஞ்சி கால் உடைஞ்சி எப்படி எப்படியோ போயிடுச்சு ஆனாலும் என்னுடைய மனம் தளரலை 
எப்படியாவது இந்த மருத்துவ படிப்பு எனக்கு படித்தே ஆகணும் நான் பேரண்ட நாயகனை சரணடைஞ்சிருக்கிறேன் இது மூலமாக நான் தொண்டு செய்ய வேண்டும் இருபத்தி ஒம்பது வருஷம் என்னுடைய மனமார நான் தொண்டு செய்யக்கூடிய அளவிற்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ரெண்டு வேன் மூணு வேன் நம்ம வீட்டு முன்னால் வந்து நிற்கக்கூடிய அளவிற்கு எனக்கு இது வந்தாங்க என்னுடைய மருத்துவ அறிவை இறைவன் விளக்க முறை செய்து அத்தனை பேருக்கு தொண்டு செய்ய வச்சான் நான் ஒருபோதும் சலிக்கவே இல்லை இறைவனை நம்பினேன் நான் போ மோசம் போனேன் எனக்கு மருத்துவ படிப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு கிடைக்கல அப்போ கிடைக்காத ஒன்றுக்கு நாம் எதுக்காக வேண்டி அப்படி நாம் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கணும் கிடைச்சதை எப்படி பயனுள்ளதாக மாற்றணும் அப்படியெல்லாம் நான் ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திச்சேன்னு நினைக்காதுங்க இறைவனை மட்டும் சரணடைஞ்சேன் எனக்கு எது நல்லதுன்னு உனக்கு தெரியும் அதை நீ செஞ்சுருக்குற ஆனால் எனக்கு மருத்துவம் செய்யணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அதை எந்த வகையிலையாவது நான் செஞ்சு செய்ததுக்கு நீ கருணை பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ நமக்கு என்ன வகையிலையாவது நம்ம ச இறைவனை சரணடைஞ்சோன்னா கட்டாயம் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த மருத்துவ அறிவை இறைவன் நமக்கு தந்து நம்மளை வழி நடத்தும் எல்லாரும் மருத்துவ ஆயிட முடியாது எல்லாரும் இன்ஜினியர் ஆயிட முடியாது எல்லாரும் இதாயிட முடியாது இப்போல்லாம் இன்ஜினியர் வீட்டுக்கு நாலு பேர் இருக்கிறாங்களேமா அவங்களுடைய அறிவை கொண்டு முதல்ல அவங்களுக்கும் பலன் கிடையாது குடும்பத்தாருக்கும் பலன் கிடையாது உலகத்துக்கும் பலன் கிடையாது ஏதோ சம்பளம் வாங்கி வயிற்றுப்பாட்டை கழிக்கிறதுக்கான பலன் முறையுது அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுடைய அறிவுத்திறன் இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த டிசி கரண்ட்னா என்ன ஏசி கரண்ட்னா என்னன்னு கூட அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுடைய படிப்பறிவும் அவங்களுடைய அனுபவ அறிவும் செயல்பட்டுருக்கு நம்ம அதை ஒரு குறையாக சொல்லலை இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரையும் நம்ம உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது உருவாகின எல்லாரும் எல்லா வகையிலையும் பெருசாயிருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நாம் எதற்கு படைக்கப்பட்டிருக்கோமோ அதை நம்ம அடையணும் அதை உடச்சி எறியணும்னா நமக்கு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மனித ஆற்றலுக்கு மிஞ்சிய இறையாற்றலுடைய உணர்வு தலைப்படும் நான் வந்து கொண்ட கொள்கையில் நான் உறுதியாக இருப்பதற்கு இறைவா என்னை நிலைநிறுத்தி வை அப்படிங்கக்கூடிய உறுதிப்பாடு நம்ம இருக்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம செதறி போகிறதுக்கு ஏதுவாக இருந்திருக்கலாம் நமக்கு மருத்துவ பட்டம் கிடைச்சா ஆனால் நான் வந்து ஓராண்டு காலம் அழுதேன் இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் அதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு இறைவன் எனக்கு மிகுந்த கருணை பண்ணணும் நானும் இறைவனை இடையிடாது பிடித்தேன் சிக்கனை பிடித்தேன் இம்மையே பிடித்தேன் அந்த மாதிரி பிடிக்கணும் நீங்கள் பிடிச்சா உங்களுடைய எல்லா வல்வினைகளும் நீங்கள் அறுத்து ஓட்டலாம் அங்கேயும் பிடிக்க தெரியாமல் இங்கேயும் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தோன்னா நம்ம படித்த படிப்புக்கும் அர்த்தம் இல்லை நாம் திருவாசகம் ஓதுறதுக்கும் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் நம் ஓதிய திருவாசகம் நமக்குள்ள ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கணும் எது நடக்கோ அதை இறைவன் வந்து எனக்கு நன்மைக்குத்தான் செய்வான் அந்த நன்மையை செய்வதற்கு இந்த திருவாசகம் எனக்கு துணை செய்யுங்கக்கூடிய முதல் நம்பிக்கை வேணும் அந்த நம்பிக்கையில் பிடிப்பாக இருந்து நான் வந்து நான் இதை அடைந்தே தீர்வேன் எனக்கு நீ நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கக்கூடிய சரணாகதி நம்ம வேணும் ரெண்டும் இல்லாமல் இங்கேயும் எல்லாருக்கிட்டையும் என் நிலைமையை பார்த்தியா என் நிலைமையை பார்த்தியா என் நிலைமையை பார்த்தியா இப்படி சொல்லிக்கிட்டு அங்கேயும் போய் நம்ம பாடம் படிச்சுக்கிட்டு அந்த பாடத்தில் உண்டான உணர்வு நமக்கு தலைப்படலை அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அதனால் சிம் இம்மையே பிடிங்க சிக்கனை பிடிங்க இடையிடாது பிடிங்க அப்போ உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இவர் ஓராண்டு காலம் பண்ணுங்க நியமத்திலிருந்து தவறாமல் பண்ணுங்க அப்படியெல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு நான் இப்போ இந்த செய்தியை வந்து நான் யாருக்காண்டி சொல்கிறேன்னா மருத்துவ கல்லூரியில் சேரணும்னு விருப்பம் உள்ளவர்கள் அல்லது பொறியியல் கல்லூரியில் சேரணும்னு விருப்பம் உள்ளவர்கள் உங்களுடைய தகுதி குறைஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்காண்டி வருத்தப்பட வேண்டாம் ஆறும் கருவில் அமைந்தபடி அமையும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை நீங்கள் சரணாகதி பண்ணி எனக்கு எது வாழ்க்கையில் நல்லதோ அதை எம்பெருமான எனக்கு தருவான்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கட்டாயம் பல பிள்ளைங்க சரணாகதி பண்ண தெரியாத இருந்தாலும் பெற்றோர்கள் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கோங்க நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு எது நல்லதோ அது இறைவன் எங்களுக்கு தருவான் அது எழு பள்ளி பாடத்தை எடுத்த பிள்ளைங்களை நைய் 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 நைன்னு நீ வந்து இப்படி இருந்தியா அப்படி இருந்தியா நீ என்ன படித்த ஏது படித்த அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டார்ச்சரே இந்த பிள்ளைகளை பா பாடம் படிக்க விடாமல் செஞ்சிடும் அதனால் இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டதோ அது நடக்குது அப்படின்னு நான் நான்லாம் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்வதற்கு அவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் எனக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள்லாம் இருந்தது அது எதுவுமே பயன்பட முடியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ இதுதான் விதி அதை நம்ம ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவத்தை இறைவன் எனக்கு கொடுத்தா நானாக பெற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் வந்து ஒருபோதும் நான் சலிப்பே அடையலை இறைவன்ட்ட அவன் எனக்கு என்ன செஞ்சானு நான் சலிக்கவே இல்லை ஆனால் திட்டும் போதும் திட்டுவேன் நீங்கள் யுகத்திலையும் கெடுத்த பரத்திலையும் கெடுத்தேன் ஆனால் நான் சலிக்கவே இல்லை இறைவன் வந்து என்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டான் இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு தமிழ் கூட நல்லா தெரியாது என்னைய
எந்த உணர்வு இதில் தலைப்பட்டது அப்படி ஒவ்வொரு கணமும் நான் உணர்ந்து வருகிறேன் என் உணர்விற்காக வேண்டி நான் இதை அனுபவத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பதற்காக வேண்டி இந்த திருமந்திர சிந்தனை இறைவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறத தான் உண்மையை தவிர நான் என்னமோ உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரேங்கிறது லவலேசம் உண்மை அல்ல ஆனால் நீங்கள் ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆறும் கருவில் அமைந்தபடி எது நடக்குதோ அது எம்பெருமான் திருக்கிறனு இப்படி தான் நடக்கணும்னு நம்ம விரும்பினோம்னா எனக்கு இது நடத்தித்தானு நீங்கள் சரணாகதி பண்ணுங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து புலம்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு அர்த்தமும் இல்லாதது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இதை விட ஒரு நல்ல ச நான் வந்து ஒரு மருத்துவராக இருந்தால் பத்தோடு பானோனாவது மருத்துவராக இந்த 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 ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் நான் ஒரு மருத்துவராக இருக்க முடியும் இன்றைக்கு இறைவன் வந்து என்னை ஒரு உலகம் முழுதும் தெரிஞ்ச ஒரு நபராக ஆக்கி வச்சுருக்கிறான் அதுவும் எந்த விதமான என்னுடைய மனது என்னுடைய உடல் என்னுடைய உணர்வு அத்தனையும் சிதறுபடாமல் அது ஒரு நேர்கோட்டில் போகக்கூடிய ஒரு கருணையை செஞ்சு வச்சுருக்கிறான் அப்போ இவ்வளவு கருணை செஞ்ச இந்த இறைவனுக்கு நான் எந்த விதத்தில் கைமாறு செய்வேன் யான் இதற்கு இளன் ஒரு கைமாறுன்னு சொல்லி அன்னன்னைக்கு அவனை நான் சரணடைவதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரியல இப்படி ஒரு கருணையை செய்வதற்கு எல்லாருக்கும் இறைவன் காத்திருக்கிறான் நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி இல்லாமல் நான் இப்படி தான் என் பிள்ளைகளை கொண்டுட்டு போவேன் இப்படி தான் நான் வைப்பேன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு உறுதிப்பாடு சரி இப்படி தான் வைப்பேங்கக்கூடிய உறுதிப்பாடுலனாலும் உங்களுக்கு உறுதியாக இருக்கீங்களானா அதையும் விட்டுட்டீங்க அந்த பிள்ளைங்களை நெறிப்படுத்துறீங்களானா அதையும் விட்டுட்டீங்க அப்புறம் வந்து நான் இப்படி தான் வைப்பேன் அப்படி தான் வைப்பேன்னா அதை அது வந்து நம்மளுடைய ஆணவத்திற்காக வேண்டி நம்மளுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸ்க்காக வேண்டி அந்த குழந்தைங்களை நம்ம கஷ்டப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் இயல்பாக இறைவனை சரணடைந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு எது நல்லதோ அதை நீ செய்து கொடு இப்போ கடந்த மார்க்கு கடந்து போச்சு இதையே சொல்லி சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு மனநோயை ஏற்படுத்தாதுங்க இதிலேருந்து விடுதலை பண்ணி நம்ம அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சிந்தியுங்க நிறையா ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது அதில் போய் சேருங்க குழந்தைங்களை அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக பாருங்கள் வெளிநாட்டில் நிறையா நம்ம நாட்டில் எப்படி இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எழுதுகிறோமோ அது அது மாதிரி யூபிஎஸ்சின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை ஒன்று இருக்குது அது உள்ள வெளிநாட்டில் எல்லா விதமான தகுதிகளும் தமிழ்நாட்டை தவிர மீது எல்லா நாட்டுக்காரங்களும் அங்கே இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் அது ஒரு படிப்பு இருக்குது அந்த படிப்பு படித்து நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் கூட நீங்கள் நிறைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸோடு நீங்கள் வாழலாம் எது எது உண்டோ அப்படி மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை தேர்ந்தெடுங்க தேர்ந்தெடுத்தது கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சோம்பி இருந்துடாதீங்க இது வந்து நம்மளுடைய பிறகு கிடைத்திற்கரிய மானுடம் கிடச்சும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பகமை உணர்வோடும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டியும் அப்படி நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளேயே ஒரு சிறுமையை ஏற்படுத்திக்காதீங்க கிடைத்த வாழ்க்கையை மேன்மையாக எண்ணி அதற்கு அடுத்த கட்டம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி போங்க இன்னைக்கு இந்த சிந்தனை வந்தது உங்களுக்கு அதனால் சொன்னேன் சரி நம்ம பாடத்துக்குள்ளே நுழைவோம் அமுத மதாகிய அழைக்கிய மேனி படிக்க மதாக பறந்தெழும் உள்ளே குமுத மதாக குளர் குளிர்ந்து எழுமுத்து கெமுத மதாகிய கேடிலிதான் இப்போ நம்ம நம்மளுடைய இந்த குளிர்ச்சி பொருந்திய இந்த மேனியில் அமுத மதாக்கி அழகிய மேனி படிக்க மதாக பறந்தெழும் உள்ளே உள்ளே வந்து இது படிக்கம்னா தூய வெண்மை நிறத்தில் உள்ளே எழக்கூடிய ஜோதியாக இது எழுது குமுத மதாக குளிர்ந்து எழுமுத்து குமுதம்னா அள்ளி மலர் அதாவது சந்திரனை கண்டு மலரக்கூடிய மலர் சந்திரகலை அனுபவம் கிடைக்கும் போது மலரக்கூடிய மலராக முத்தும் அள்ளி மலரும் எவ்வளோ குளிர்ச்சி பொருந்தியதாக இருக்கோ அவ்வளோ குளிர்ச்சி பொருந்தியதாக கெமுதமதாகிய கேடிலிதானே ஆனந்தம் இடையீடு இல்லாமல் அந் அந்த கெமுதம்னா ஆனந்தம் அது கேடு இல்லாத ஒப்பற்ற ஆனந்தமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வண்ணத்தில் இந்த அனுபவம் இருக்கிறது பரமேஸ்வரியான அந்த நவாக்கரி சக்தி அந்த யோகியினுடைய மனதுக்குள்ளே இந்த குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய அருள் அனுபவ பாவனையாக அவள் விளங்குகின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் கேடிலி சக்திகள் முப்பத்து அறுவரும் நாடிலி கன்னிகள் நாள் ஒன்பதரும் பூவிலி பூவுதல் உள்ளே இருந்தவர் நாளிலி தன்னை நனிகி நின்றார்களே நாளிலி காலவரையை கடந்து இந்த சக்திகள் யோகியினுடைய ஒரு உடம்புக்குள்ள கடந்து நிற்கிறார்கள் இதுக்காக வேண்டி தான் சொன்னேன் இவருடைய மாயாசுரனுடைய வரலாறு ராமாயணத்திலும் இருக்கு மகாபாரதத்திலும் இருக்கு ஒரு யுகத்துக்கு அந்த யுகத்து முடிஞ்சு அடுத்த யுகம் வருவரைக்கு எதனால இருக்கு அப்படின்னா அவர்கள் வந்து இந்த அமுத பயஸ் பயோதரிய தன்னுடைய உடலுக்குள்ள உணர்வுக்குள்ளே அவர்கள் கொண்டு வந்ததுனால அவர்களுக்குள்ள இது இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம எல்லாரும் குறைஞ்சபட்சம் யுகக்கணக்கில் இருக்கிறோமோ இல்லையோ வாழும் காலத்தில் நம்மளுடைய அறுவகைகளை அகற்றி எல்லாரோடையும் ஒத்து போகக்கூடிய மன நிறைவோடு வாழக்கூடிய வாழ்வுக்கு நம்ம வாழ்வோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு முன்கதையாக சொன்னேன் கேடிலி சக்திகள் 
கேடிலி சக்திகள் முப்பத்து அறுவரும் நாடிலி கண்ணிகள் நாள் ஒன்பதின் வரும் பூவிலி பூவிதல் உள்ளே இருந்தவள் அப்போ இந்த சக்கரத்தை இல் மையமாக கொண்டு அந்த பூ இதழுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய ஆதார ஆற்றல்களுக்குள்ளே மலர்ந்திருக்கக்கூடிய சக்கரத்தை ஆதாரமாக கொண்டு ஒவ்வொரு இதழ்லேயும் முப்பத்தி ஆறு சக்திகள் இருக்கிறாங்க அந்த முப்பத்தி ஆறு சக்திகளுக்கும் முப்பத்தி ஆறு தோழிகள் இருக்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாரும் மிளிர்ந்து இந்த சாதகனை அமுத பயோதரியை அனுபவிக்கக்கூடிய உணர்வில் இருக்கிறார்கள் நாளிலி தன்னை நணிகி நின்றார்களே அவர்கள் நாள் அதாவது எந்த நாள் போச்சு எந்த நாள் வந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன நாள்னு கூட தெரியாது சூரியன் கலக்க வச்சான மேற்க வச்சான அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அருள் அனுபவம் முழுவதும் கிடைத்து அவர்கள் நிலை பெற்று நின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நின்றது குந்தி நிறைந்திடும் மன்னியும் கண்டது ஜோதி கருத்துள் இருந்திட கொண்டது ஓராண்டு கூடி வருகைக்கு விண்ட அவகாரம் விளங்கினன்று அவகாரத்தை அதாவது அவும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை முதலாக கொண்டு ஓராண்டு காலம் நீங்கள் ச இந்த நவாக்கரி மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணினீர்களானால் நின்றது புத்தி நிறைந்திடு வன்னி புத்தி தத்துவத்தில் அவள் நிறைந்து நிற்பாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நின்றது புத்தி நிறைந்திடும் வன்னி இந்த மாதிரியெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் மண் மந்திரங்களை சொல்லி கொடுத்தேன்னா இந்த அவங்கக்கூடிய மந்திரத்தை இந்த ஒரு மந்திரத்தை நீ ஒன்றால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அவகார மந்திரத்தை அந்த குழந்தைங்க அப்படியே ஜவம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா அதன் மூலமாக புத்தி தத்துவம் விளங்கி நீங்கள் என்ன பாடம் எடுக்கணும் இந்த இயற்கையவே உடச்சி எறியக்கூடிய அளவிற்கு இந்த பராசக்தி உங்களுக்கு எல்லா மங்களங்களையும் செய்வா அந்த நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் செயல்படுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நின்றது புத்தி நிறைந்திடும் வன்னியும் கண்டது ஜோதி கருத்துள் இருந்திடும் அப்புறம் ஜோதி சொரூபத்தை கண்டு கருத்துக்குள்ளே ஓ இந்த அவங்காரங்கக்கூடிய இந்த முதலெழுத்தை கொண்டு சொல்லக்கூடிய இந்த நவாக்கரி சக்தியானவள் நம்மளுக்கு ஜோதி உருவத்தையே காட்டி கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய யோகினியாக இருக்கிறாளே இங்கே கூடியதை நம்ம உணர்வோம் கொண்டது ஓராண்டு கூடி வருகைக்கு இன்றைக்கு ஜவம் பண்ணிவிட்டு உடனே எனக்கு வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க ஓராண்டு இந்த மந்திரத்தை இடையூடு இல்லாமல் சொன்னீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு எந்த புத்தி தத்துவத்தில் நின்று செயல்படணுமோ அது அனைத்தையும் செயல்படுவாள் விண்ட அவகாரம் விளங்கின என்று மீதி எல்லாத்தையும் விண்டது அப்படின்னு சொன்னால் மீதி வினைப்பயன்கள் எல்லாம் உடச்சி தள்ளி இவள் மேலோங்கி நிற்பாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் விளங்கிடும் வானிடை நின்றவையெல்லாம் வணங்கிடும் மண்டலம் மண்ணுயிராக நலங்களர் நன்மைகள் நாரணர் ஒத்தும் சுணங்கிட சுணங்கிடை நின்றவை சொல்லலும் ஆமை சுணங்கிடை நின்று அவை சொல்லலும் ஆமை துன்பத்தை தருகின்ற நோய்கள் எதுவும் நமக்கு வந்து தாக்காது எப்போது அப்படின்னு சொல்கிறாரு விளங்கிடும் வானிடை நின்றவை எல்லாம் அண்ட சராசரங்களிலும் நின்ற அனைத்து ஆற்றல்களும் நமக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய வலிமை இந்த நவாக்கரி கொண்டு இவைகளை நாம் இடையூடு இல்லாமல் சொன்னோமானால் சுணங்கிடை நின்றவை சொல்லலும் ஆமை நமக்கு துன்பமே இருக்காது எப்போதும் நிறைந்த இன்ப வாழ்க்கையில் வாங்க வாழலாம் வணங்கிடும் மண்டலம் மண்ணுயிராக இந்த இந்த சக்தியை பெற்றவர்களை எல்லாரும் இது இவங்க ஒரு பெரிய தலைவர் போல இருக்குது அப்படின்னு வணங்கக்கூடிய அளவிற்கு இவர்களுக்கு ஆற்றல் இருக்குது நலங்கள நன்மைகள் நாரணன் ஒத்து அப்போ நாராயணனை ஒத்து பெறக்கூடிய இன்பங்கள் அனைத்தையும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இதில் பதவி பதப்பெருமையில் பிரம்ம தேவருடைய பதப்பெருமையும் கடந்தது நாராயணனுடைய பதப்பெருமை அப்போ அந்த பதப்பெருமை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நாராயணனுடைய இடமும் நம்ம உந்திக்கமலத்தில் தான் நாராயணனுடைய இடம் உந்திக்கமலத்துலேருந்து தான் பிரம்மதேவன் பிறந்ததாக சொல்லுவாங்க நாராயணனுடைய உந்திக்கமலத்தில் அப்போ நீங்கள் இந்த சக்தியை இந்த மாதிரி நான் நேற்றுக்கு காரா தியானம் பற்றி ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு நாள் சொல்லியிருக்கிறேன் அது மாதிரி நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி இந்த மந்திரங்களையும் நீங்கள் இடையூடு இல்லாமல் பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை பெருமைகளும் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆமே அதே அதோ முகம் மேலே அமுதமாய் தாமே உகாரம் தலைத்தெழும் சோமனும் காமேல் வருகின்ற கற்பகமானது பூமேல் வருகின்ற பொற்கொடியானதே மூலக்கணல்லேருந்து சகசர தலம் வரைக்கும் பூமியில் வருகின்ற பொற்கொடியானது எல்லா தாமரைகளையும் மலரச் செய்கின்ற சக்தியாக இந்த நவாக்கரியை விளங்குகின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆமே அதோ முகம் மேலே அமுதமாய் அப்போ நமக்கு அமுதமாக குண்டலினி ஒளி பொருந்திய குண்டலினியாக நமக்கு தெரியக்கூடியவள் இவள் தான் தாமே உகாரம் தலைத்தெழும் சோமனும் அப்போ அகரகலையில் இருந்து விளங்குபவளும் இவள் தான் உகரகலையில் இருந்து விளங்குபவளும் இவள் தான் தாமே உகாரம் தலைத்தெழும் சோமனும் காமேல் வருகின்ற கற்பகமானது 
இப்பாமேல் வருகின்ற கற்ப உச்சந்தலையில் சகசர தளத்தை மலர செய்யக்கூடிய கற்பக விருட்சமாக இவளே இருக்கிறாள் பூமேல் வருகின்ற பொற்கொடியானது இவதான் சகல சிற்பிகளையும் அர் அளிக்கக்கூடிய பொற்கொடியாக இவள் நமக்கு தருகின்றாள் அப்படிங்கிறார் அப்போ இந்த மந்திரங்கள் சகல சித்திகளையும் தரும் அகர உகர மகர மகர கலைகளை விளங்க செய்யும் உன்மனாதேவியினுடைய இடம் மறைக்க நம்மளை அழைத்து செல்லும் பேரண்ட ஆற்றலை நமக்குள் உள்வாங்கி கொள்ள செய்யும் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் போதுமா இல்லை இன்னைக்கு பாடத்தை முடிச்சிடலாமா போதுமா நாளைக்கு மீதியை பார்க்கலாம் அரகரம பார்வதி பதையே நாடுடைய சிவனை போற்றி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாம் தனையே ஏத்து வள்ளல் மலரடிகள் வாத உரடிகள் திருத்தாள்கள் 